Hey guys, today we are going to learn about duct, duct designing with equal friction method and duct tagging. Okay, so I have request that we have video ko like kare, share kare, or comment. So, let's start the video. Ko start karte hai. Sabse pehle hum air terminal ko place kar lenge. से आप देख सकते हैं कि ये मैंने कल प्रिपेयर किया था एक जोन के लिए और तीन जोन फोर जोन और बाकी है चलिए हम सबसे पहले ये टर्मिनल्स को प्लेस कर लेते हैं इस जोन में इसको कंप्लीट करने के बाद हम टैगिंग करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सिस्टम में जाएंगे एयर टर्मिनल्स प्लेस करने के लिए एयर टर्मिनल then यहाँ से drop down button पे क्लिक करेंगे you can see here in the property panel there is drop down button you can click there and just select the supply air terminal specify the offset distance 8 feet please spawn air terminal in the kitchen supply air terminal in the dining and one in the bedroom ok now distribute this air flow air flow ko hume distribute abhi karna hai ये डाइनिंग का हम टाइप करेंगे 1462 डिवाइडेड बाय 2 सो आई गेट आई गॉट 731 इसको हम सेलेक्ट करेंगे दोनों डिफ्यूजर को सिंपली प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे यहां पे मैकेनिकल फ्लो में फ्लो 731 सिंपली आउटसाइड क्लिक करते हैं बेडरूम में जाएंगे बेडरूम के एयर टर्मिनल को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यू कैन सी हियर दिस टोटल इज 873 सीएफएम यहां पे 873 सीएफएम टाइप कर देंगे सिंपली आउटसाइड क्लिक करेंगे किचन में जाएंगे 495 सीएफएम 495 टाइप करेंगे आउटसाइड I, I have placed already in this zone now placed here in this zone also otherwise I simply mirror this air terminal simply select all these select like this and go to this filter check none then click on air terminal supply ओके आप यहां पे इसको मिरर कर सकते हैं ड्रॉ एक्सिस सिंपली यहां पे ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे आइटम मिरर हो चुका है ऑलरेडी इसको भी आप मिरर कर सकते हैं इस इसके अंदर ये जोन के अंदर तो सिंपली हम क्या करेंगे प्रेस सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये फिल्टर फिल्टर पे क्लिक करेंगे चेक नन कर देंगे एंड क्लिक ऑन एयर टर्मिनल अप्लाई देन ओके एंड अगेन यू शुड सेलेक्ट दिस मिरर कमांड सिंपली फाइंड द सेंटर लाइन एंड ड्रैग डाउन you can see here this air terminal is already copied mirror in this zone also ok now placed uh, see here th in this in the corridor 2719 cfm and I am interested to place 3 air terminals so 2719 divided by 3 I got 906 let me place 3 air terminals And 
is here. One is here. And one is here. Okay. Simply select these three. Nine hundred three. You can type here in the property panel. Okay. Now place the return air terminal. So go to this air terminal. Select this return air terminal. Specify the offset distance eight feet. Simply place one here. One here. One here. One here. Okay. Also place in the corridor. One here. And one here. Okay. Now copy this. Select this return air terminal. Return air terminal को select करेंगे, simply mirror कर देंगे। आप देख सकते हैं ये mirror हो चुका है already। फिर यहाँ पे इसको select करेंगे, फिर चारों को select करके again mirror कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये mirror हो चुका है, ठीक? Okay? ये फैन कोयल यूनिट को प्लेस कर लेते हैं सिंपली यहां पे जाएंगे सिस्टम में सिस्टम में जाने के बाद मैकेनिकल इक्विपमेंट देन ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पैनल में सिंपली यहां से 2000 सीएफएम सेलेक्ट करेंगे यहां पे 9 फीट प्रोवाइड करेंगे 9 फीट सिंपली आप देख सकते हैं यहां पे प्लेस कर सकते हैं यहां पे मैं प्लेस कर दे रहा ओके एक एफसी ये जोन के लिए एक एफसी हम ये जोन के लिए कर रहे हैं यहां पे एक एफसी हम यहां पे कर दे रहे हैं टेक्स्ट को थोड़ा मूव कर लेंगे नीचे की तरफ टेक्स्ट को मैंने मूव कर लिया इसको भी थोड़ा मूव कर लेते हैं ओके okay. देख सकते हैं मैंने मूव कर लिया अभी हम इसको ड्रॉ डक ड्रॉ करना है तो सिंपली डक पे क्लिक करेंगे सिस्टम में डक पे क्लिक करेंगे यहां पे ऑलरेडी डक क्रिएटेड है तो आप देख सकते हैं यहां पे सिंपली क्लिक करेंगे यहां एडिट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहां पे 16 कर लेते हैं 16 बाय 12 कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं डिलीट कर देते हैं इसको डिलीट करने के बाद सी डक्ट को हम और ड्रा कर लेते हैं थोड़ा और आगे अगर ड्रा ड्रा करने के बाद सिंपली हम यहां से ऐसे ड्रा कर लेते हैं सिंपली यहां से थोड़ा ऐसा ये टर्मिनल के लिए और यहां से आप सीधा चले जाइए 
यहाँ पे ओके okay. और अभी हमको फ्लेक्सीबल डक क्रिएट करना है तो सिंपली डक पे क्लिक करेंगे ये डक पे क्लिक करने के बाद हमको राइट क्लिक करने का है राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डक ड्रॉ डक ड्रॉ डक प्लेस होल्डर ड्रॉ डक ड्रॉ फ्लैक्स डक सो हम फ्लैक्स डक को क्लिक करेंगे और ड्रॉ कर देंगे इसके लिए फ्लेक्सीबल डक क्रिएट करना है तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे ड्रॉ फ्लैक्स डक सिंपली टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे इसके लिए भी सेम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड कैप हमको क्रिएट करना है तो सिंपली सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये डक सिस्टम में कैप ओपन एंड पे क्लिक करेंगे तो एंड कैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आप देख सकते हैं ये शून शून्य का हमारा फ्लो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है शून्य की ये साइड में तो आप देख सकते हैं इसको अगर क्लिक करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये दो एरो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा ओके इसको भी हम कर लेंगे फ्लिप और ये ऑलरेडी ओके है ओके तो आप देख सकते हैं इसको भी हम एंड कर लगा देते हैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव करने के बाद टैप एंड कैप पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एंड कैप ऑलरेडी लग चुका है अभी इसको हमको कनेक्ट करना है तो सिंपली हम व्यू में जाएंगे व्यू में जाने के बाद कुछ सेक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं गो टू व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट इन टू डक्ट तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेंगे ओके तो आप देख सकते हैं ये टर्मिनल ये डक्ट में ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है लेकिन हम जाएंगे सीलिंग प्लान में ओके इसको अभी हम डिलीट कर देंगे सेक्शन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे ओके अभी आप इसको थ्री डी व्यू में देख सकते हैं आप तो आप देख सकते हैं हमारा डक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे अगेन सीलिंग प्लान ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे अभी हम यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी तो इसको भी हम डक को ड्रॉ कर लेंगे सिस्टम में जाएंगे डक सिंपली यहाँ से देख सकते हैं इसको यहाँ से हम इसको कर लेंगे इसके लिए थोड़ा सा ट्रक को ड्रॉ करेंगे अभी इसको हम सिंपली क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे ड्रॉ फ्लैक्स डायरेक्ट सिंपली कनेक्ट कर देंगे ओके लेकिन इसको सेलेक्ट करके सिंपली कनेक्ट कर देंगे और इसको भी सेलेक्ट करके सिंपली इसको कनेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है इसको सेलेक्ट करके फ्लिप कर देंगे क्योंकि ये ये डायरेक्शन में हमें चाहिए फ्लो डायरेक्शन ये है ये ऑलरेडी ओके है तो आप देख सकते हैं अभी हमको यहाँ पे क्रिएट करना है तो सिंपली व्यू में जाएंगे व्यू में जाने के बाद सेक्शन व्यू लेंगे छोटा सा सेक्शन लेंगे सेक्शन लेने के बाद गो टू व्यू 
directly हम इसको select करेंगे connect into and select the duct and see here already select हो चुका है इसको select करके clip करने के इन ground floor में जाएंगे आप देख सकते हैं ये already connect हो चुका है हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे जाएंगे यहाँ पे सिस्टम में सेलेक्ट डक्ट सिंपली हम यहाँ पे इसको थोड़ा फ्लिप कर लेंगे क्लिक करके हम फ्लिप कर लेंगे क्योंकि डायरेक्शन ये साइड से है फ्लिप कर लिया इसको फ्लिप कर लेता हूँ सिंपली फ्लिप कर लिया अभी इसको सेलेक्ट करके हम ड्रॉ फ्लेक्स डैक सिंपली ये पे क्लिक कर देंगे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर देंगे तो इस सेलेक्ट करके इसमें क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसको भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सिमिलर देख सकते हैं हमारा डक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है अब इसको साइजिंग करने का है इसको भी हम व्यू में जा रहे हैं व्यू में जाने के बाद सिंपली एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे सेक्शन लेने के बाद गो टू व्यू आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट इन टू इसमें क्लिक क्लिक कर देंगे तो ये अलाइन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा मूव कर लेना पड़ेगा थोड़ा मूव कर लेते हैं अभी कनेक्ट टू इसमें कनेक्ट कर देते हैं ओके आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये कनेक्ट हो चुका है क्लिक कर लेते हैं ओके मेरे सप्लाई डक्ट रेडी है ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है अब इसको साइजिंग कर लेते हैं साइजिंग करने के लिए सबसे पहले इसको को स्प्लिट करना पड़ेगा यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं हर ब्रांच के पहले यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं ओके इसको यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको भी हम यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं और एक यहाँ पे कर देते हैं यहाँ भी कर देते हैं ओके नाउ सिंपली सेलेक्ट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रेडी हो चुका है चारों फोन में ग्राउंड फ्लोर में अगेन हम जाएंगे यहाँ भी एक मशीन प्लेस कर देते हैं कॉरिडोर के लिए कॉरिडोर के लिए हम क्या करेंगे सिंपली एक और मशीन सेलेक्ट करते हैं सिस्टम मैकेनिकल थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं ओके अभी हम डक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं डक्ट इसको डिलीट कर देंगे okay, इसको भी डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के बाद ये डट को थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे ओके okay, तो इसको सिंपली क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे 
ड्रॉप फ्लैक्स डट इसमें कनेक्ट कर देंगे ओके अभी इसको कनेक्ट करने के लिए हमको व्यू में जाकर सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा गो टू व्यू इसको सेलेक्ट करेंगे कनेक्ट इन टू इसको सेलेक्ट करेंगे ओके इसको मूव कर लेते हैं हम सिंपली आगे की तरफ इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं गो टू व्यू सेलेक्ट कनेक्ट इन टू डिस्टेक्ट ओके तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी तो जो है इसको फ्लिप कर लेते हैं ओके इसको भी हम फ्लिप कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं थ्री डी व्यू में पूरा डक्ट हमारा रेडी हो चुका है तो अभी हमको क्या करना है इसका साइजिंग करना तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इसको भी हम स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे फिर यहाँ पे कर देंगे ओके ये हम इसको साइजिंग कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे लेकर जाने के बाद सिंपली टैब को प्रेस करेंगे वन टू थ्री ओके और सेलेक्टेड देन टक यहाँ पे टक सिस्टम में जाएंगे टक एंड पाइप साइजिंग पे क्लिक करेंगे इक्वल फ्रिक्शन मेथड जीरो पॉइंट जीरो एट इंच वाटर गज पर हंड्रेड फीट से क्लिक क्रिएट करेंगे ओके अब देख सकते हैं ये साइजिंग हो रहा है तो आप देख सकते हैं ये डक्ट ऑलरेडी साइज हो चुका है ओके अभी हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं इसको भी साइजिंग कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली कर्सर में कर्सर को लेके जाएंगे ये डक्ट पे या कहीं भी टैब को प्रेस करेंगे पूरे सेलेक्ट होने के बाद सिंपली क्लिक करेंगे Then go to the duct and pipe sizing. Click OK. आप देख सकते हैं ये duct sizing हो रहा है. इसका भी sizing कर लेते हैं. Click click करेंगे then. टेन पाइप साइजिंग देन ओके इसको भी हम कर लेते हैं टेन पाइप साइजिंग देन ओके टैब मस्ट भी अटैच टू द डक्ट ये टैब आपका अटैच नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं व्यू गो टू व्यू यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्ट कनेक्टेड नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे इसको डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के बाद ये ये टर्मिनल को हम थोड़ा मूव कर लेंगे सिंपली क्लिक करेंगे कनेक्ट इन टू डिस्टेक्ट रिजल्टिंग एंगल इज टू लार्ज ग्रेट और टू एस साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं सिक्सटीन कर लेते हैं सिक्सटीन करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं कनेक्ट इंटू आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है अभी अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है लेकिन इसको हम साइजिंग कर लेते हैं डक्ट एंड पाइप साइज ओके तो 
सिंपली देख सकते हैं मैं साइजिंग भी कर लिया हूँ प्रोडक्ट को मैं साइज भी कर लिया हूँ ओके अभी हम टैगिंग करेंगे तो सिंपली टैगिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको एनोटेड टैग एनोटेड टैग में जाने के बाद टैग ऑल कर देंगे टैग ऑल करने के बाद आपको सिंपली ये टेबल टैग डक टैग फ्लेक्स डक टैग मैकेनिकल इक्विपमेंट टैग एंड अप्लाई एंड ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी टैगिंग भी आपका हो चुका है ये टैग तो सिंपली इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे और एग्जाम्पल आपको ये इसको चेंज करना तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे यहाँ पे हम डाल देंगे एफ सी यू एस वन ओके देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे जाएंगे एफ सी यू टू यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में आप सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्क एफ सी यू टू कर देंगे इसको भी सेलेक्ट करके एफ सी यू थ्री कर देंगे यहाँ पे सी यू टैस थ्री थ्री के बाद इसको फोर कर देंगे एफ सी यू डैस फोर इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद एफ सी यू फाइव देन इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं एफ सी यू डैश सिक्स तो आप देख सकते हैं ये पूरा डेट भी टैगिंग हो चुका है एयर टर्मिनल्स भी टैगिंग हो चुका है तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक यू बाय बाय